வணக்கம் நமது தெருக்களில் நாய்கள் இல்லாத தெருக்களை பார்க்க முடியுமா நாய்கள் நன்றி உள்ளவைதான் ஆனால் அதன் கடியும் உமிழீரும் மனிதர்களின் உயிரை குடிப்பவை நாய் கடித்து அதனை கவனிக்காவிட்டால் ஏற்படும் மரணம் என்பது மிக மிக கொடுமையானது இன்று நாய்கள் கடித்தால் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றி நமது மூன்று நிமிட அலர்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் எய்ட்ஸை விட மிக கொடுமையானது நாய்கள் கடிப்பது என்பது உலகம் முழுக்க பயம் கொள்ளும் ஒரு நோய் வெறி நாய் கடி என்னும் ரேபிஸ் நோயாகும் பெரும்பாலும் ஏழை எளிய மக்கள் தான் இந்த நோயால் தங்கள் அறியாமையால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ரேபிஸ் வைரஸ் என்பது பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளின் எச்சிலில் இருக்கும் அவை காயங்கள் மூலமாக ரத்தத்தில் படும்போது நரம்புகள் மூலமாக மூளையை தாக்கும் உலகம் முழுக்க இந்த நோயால் ஆண்டுக்கு அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் மரணமடைகிறார்கள் இதில் இந்தியாவில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் இறக்கிறார்கள் என்கிறது ஒரு புள்ளி விவரம் பொதுவாக வெறி நாய் சிறிய அளவில் பிராண்டினாலும் திறந்த உடல் காயங்களில் நாவினால் தீண்டினாலும் கூட இந்த நோய் வரலாம் வெறி நாய் என்றால் கடித்த ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகும் ஆறு ஆண்டுகளுக்குள்ளும் எப்போது வேண்டுமானாலும் அதன் அறிகுறிகள் தெரிய வரலாம் முதலில் எந்த நாய் கடித்தாலும் தடித்த இடத்தை நல்ல வேகத்தில் விழுகிற குழாயை திறந்து பல முறை சோப்பு நீரால் நன்றாக கழுவ வேண்டும் இதனால் கடித்த இடத்தில் உள்ள கிருமிகளின் அளவை நாம் குறைக்க முடியும் பின்பு கடிபட்ட பகுதியில் டிஞ்சர் அயோடின் மருந்தை முதல் உதவியாக தடவலாம் இந்த முதல் உதவிக்கு பின்பு உடனடியாக மருத்துவரிடம் கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும் ஒருவரை நாய் கடித்து விட்டால் அது சாதாரண காயம் என்றாலும் ஆழமான காயம் என்றாலும் கடித்த இடத்தில் கண்டிப்பாக கட்டு போட கூடாது நீங்கள் அப்படி கட்டு போட்டால் கடியின் மேல் உள்ள வைரஸ் கிருமிகள் இறந்துவிடக் கூடும் அதனால் காயத்தை மூடாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் இன்னும் கிராமங்களில் சிலர் நாய் கடித்த இடத்தில் சுண்ணாம்பு சந்தனம் சாம்பல் பச்சிலை சாறு தேங்காய் எண்ணெய் என தடவுகிறார்கள் அது மிக மிக தவறானதாகும் ஒருவரை கடித்தது வெறி நாய் என்றாலும் சாதாரண வீட்டு நாயாக இருந்தாலும் தடுப்பூசியை அவர் கண்டிப்பாக போட்டே ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் வீட்டு நாய்களுக்கும் ரேபிஸ் தாக்கம் இருக்கலாம் பலர் சின்ன பிராண்டல் தானே பள்ளி எல்லாம் படவில்லை என கருதி கடிபட்டவர் அதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டால் அது கண்டிப்பாக மரணத்தை விளைவிக்கும் குறிப்பாக அவரை கடித்தது ஒரு வெறி நாய் என்றால் பத்து நாட்களில் அதன் கடுமையான அறிகுறியை காட்டத் தொடங்கும் வழக்கத்திற்கு மாறாக குரல் எழுப்புதல் உணவு எடுத்துக் கொள்ளாமை தண்ணீரை பார்த்தால் அவருக்கு பயம் போன்ற அலர்ஜி உமிழ் நீர் சுரந்து கொண்டே இருத்தல் தாடை தொங்கி போய் விடுவது தண்ணீரை விழுங்க முடியாமை பின் கால்களில் தளர்ச்சி உயிரிட்ட பொருட்களை கடிப்பது என தெரிந்தால் கடித்தவரை வெறி நாய் கடி நோய்தான் தாக்கியுள்ளது என்பது உறுதியாகும் இந்த அறிகுறிகள் தெரிந்தால் அவருக்கு மரணம் என்பது நிச்சயமாகும் முதல் தடுப்பூசி போட்டுவிட்டு இந்த ஒரு தடுப்பூசி மட்டுமே போதும் என நிறுத்தக்கூடாது எனவே இனி நாய்களை கொண்ட தெருக்களில் மட்டுமல்ல எங்கேயும் எப்போதும் அலர்ட்டா இருப்போம் இது போன்ற விழிப்புணர்வு அளிக்கும் எங்கள் அலர்ட் வீடியோக்களை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமா உடனே கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனே அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள்